প্রিয় দর্শক শ্রোতা স্বাগত আরেকবার রাত আড্ডা উইথ মি ব্রট ইউ বাই কমফি ম্যাট্রেস কমফি ম্যাট্রেস হেলদি অ্যান্ড ওয়েলদি কমফোর্টেবল আপনার জন্য আজকে আমরা মূলত চলচ্চিত্রের ইতিহাস পাঠ এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে দারুণ এক আড্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছিলাম জমে যা জমে গেছি এবং নিশ্চয়ই আপনারাও এক অধীর আগ্রহে এই ব্রেকের সময়টুকু অস্থির ছিলেন আমরা ছিলাম সাদিক ভাই একেবারে একটা একটা টার্নিং পয়েন্টে চলচ্চিত্রের সেক্ষেত্রে কিছু কিছু কৌতূহলই একটু জানতে চাই সাদিক ভাই আমাদের কয়েক প্রজন্ম এই চলচ্চিত্রে দাপিয়ে গেছেন এবং আপনি প্রায় তিন প্রজন্মের সাথে কাজ করেছেন এবং খুব শুধু কাজ না অলক্ষের গুরু এটা আসলে সত্যি এবং সেক্ষেত্রে যদি বলি যে যারা যখন সুপারস্টার ছিলেন বা রয়েছেন আপনি তো তাদের দেখেছেন তাদের সাথে কাজ করেছেন সহশিল্পী হয়ে কখনো বড় ভাই হয়ে কখনো গুরুজন হয়ে সেই জায়গা থেকে শিষ্টাচারের অভাব বা এই অবক্ষয়টা কবে থেকে দেখলেন বা একটু যদি টার্ম ওয়াইজ যদি বলেন যে ধরেন রাজেক ভাই থেকে শুরু করে আপনার সিনিয়র এরপরে আপনি কাঞ্চন ভাই বললেন জসীম ভাই মান্না সালমান শাহ শাকিব খান তার মধ্যে তার ফাঁকে রিয়াজ ফেরদোস একটু যদি এই পর্যায়টা আমরা একটু ভাবি কারণ তারকা দিয়েই তো আসলে টার্ম সবাই ভাবে আসলে যেটা ভাবা উচিত না কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় একটু একটা ধারাবাহিকভাবে যদি মূল্যায়নের কথা যদি বলি একটু শুরু থেকে যদি একটু নাম ধরে ধরে বলি রাজ্যক ভাইকে কেমন দেখেছেন সাংগঠনিক চরিত্রটা আমি শুনতে চাচ্ছি তারা সুপারস্টার প্রত্যেকেই প্রত্যেকে যায় চমৎকার খুব সুন্দর মানে একটা প্রশ্ন আমি এই ধরনের একটা প্রশ্ন আশা করছিলাম সেটা হলো যে রাজ্জাক ভাইরা তাদের সময় কেন এত সমৃদ্ধ বা আমরা সেই সময়টাকে সোনালি সময় বলি সেটা হলো এই কারণে যে ওনারা যে গল্পে অভিনয় করতেন সেখানে উনি পরিপূর্ণতা চাইতেন উনি পরিচালককে জিজ্ঞেস করতেন চাই সেই চাকরটা কি করছে আচ্ছা সব জানতেন হ্যাঁ সব জেনে নিতেন আমার ড্রাইভারটা কি করছে বা অমুকটা কে করছে আমি গোটা মালাটার লকেট ইটস অল রাইট রাজ্জাক কবরি রাজ্জাক ববিতা রাজ্জাক অমুক লকেট কিন্তু এই লকেটটা তো গলা দিয়ে পেঁচিয়ে এইটুকু পর্যন্ত আসতে এই যে ছোট 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 দানাগুলো কারুকাজ এরা কারা এজন্যই তো রাজ্জাক কবরিকে ছাপিয়েও অনেক ক্ষেত্রে অনেক গল্পে আনোয়ারসেন রোজি উপরে উঠে গেছে চরিত্র অভিনেতা হিসাবে রাইট সাইফুদ্দিন সাহেবের নাম বলতে পারি ব্ল্যাক আনোয়ারের নাম বলতে পারি খান জয়নুলের নাম বলতে পারি টেলিস আমাদের নাম বলতে পারি আমজাদ হোসেনের নাম বলতে পারি শকত আকবরের নাম বলতে পারি হাসান ইমামের নাম বলতে পারি আনোয়ারার নাম বলতে পারি আমি ক্যারেক্টার আর্টিস্টের দিকে চলে গেছি আমি নায়ক নায়কের দিকে আর থাকলাম না হ্যাঁ তো এইভাবে আমরা এই যে আপনার একটা নবাব সিরাজুদ্দোলারই উদাহরণ দিই যে ছবিটা শুধু একটা ছবি ছিল না খানাতার একটা আন্দোলন ছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনটার যখন একদম দ্বার প্রান্তে আমরা চূড়ান্ত জায়গায় যাব সেই সময় এই ধরনের একটা ছবি মুক্তি পাওয়া তারপরে জীবন থেকে নেওয়া একটা ছবির মুক্তি পাওয়া গোটা আন্দোলনটাকে কি বেগবান করেছে কল্পনা করা যায় না সত্যি বঙ্গবন্ধুর আদরের একটা চরিত্র আনোয়ার হোসেন করেছে সেখানে রাজ্যাকদের কাজ হলো একটা দুটা প্রেমের গান করছে দৌড় দিছে রাজ্যাক ভাইগুলি করছে কিন্তু মূল চরিত্র কারার ওই লৌহ কপাট সেই সব গানের চিত্রায়ন এক একটা মানুষের অভিব্যক্তি ছোট ছোট চরিত্রের লোকগুলো আমজাদ হোসেন শহীদ মিনারে মিছিল করে যাওয়ার সময় বাড়ির চাকরের ক্যারেক্টার করছে আমজাদ হোসেন গুলি খেয়ে মারা গেছে তাকে নিয়ে আসছে বাড়িতে যখন এরকম ক্রাইসিস আনোয়ার হোসেনকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে অ্যাজ ইব বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাচ্ছে অ্যারেস্ট করে এই যে ব্যাপারগুলো ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকা ঠেকাই মাথা ধান ক্ষেতের কাছে গিয়ে বিশাল বিস্তীর্ণ আপনার দিগন্তের মাঝখানে গান এই যে সমস্ত কিছু দিয়ে যে ভরাট থাকত ছবিগুলো চূড়ান্ত বাণিজ্যিক ছবিগুলিতে পর্যন্ত যদি আমরা আলোচনা করি সেখানেও পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে প্রতিটি চরিত্রের শিল্পী ওইভাবে বাছাই করে নেওয়া হতো তার পরবর্তীতে আমরা কি দেখলাম এখানে আমি আবার যোগ করব একই সাথে যে পুরোদের দায়বদ্ধতা জায়গা থেকে তারা কিছুটা সরেছিলেন সরেছিলেন তা নাহলে আমাদের এই দুর্গতি হতো না আমি যদি যে সংসারের পিতার সম্মান অর্জন করেছি সেই পিতার কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা থাকে যে বাকি সন্তানগুলো আমার মানুষ হচ্ছে কিনা আমি মানলাম রাজ্জাক ভাই 
রাজ্যের ভাই তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির রিজন কোনো কিছুই তো করে রেখে যান নাই রাজ্যের ভাইয়ের একটা স্টুডিও নাই রাজ্যের ভাইয়ের একটা রেকর্ডিং স্টুডিও নাই রাজ্যের ভাইয়ের একটা রাজলক্ষ্মী আছে স্পষ্ট উচ্চারণ একদম একদম আমি যথাযথ শ্রদ্ধা অবরতবস্তকে আমি বলবো এই কথাটা শকত আকবর সাহেব তো কিছু করে যান নাই হাসান ইমাম সাহেব তো কিছু করে যান নাই করছেন না যেহেতু জীবিত তারপর আমি আমি খানাতার কথা বলতে পারি একটা স্টুডিও অন্তত করছিল শ্রুতি স্টুডিও না কি যেন এরকম একটা নামে না তো এরকম এগুলির দায়বদ্ধতা কিন্তু তা ইচ্ছা গেল সেগুলি না করলো শিল্প কি বলে স্টুডিও এফডিসি অমুক তমুক ডেভেলপমেন্টের কাজ ফিল্মের কিন্তু নিয়মিত অভিনয় করে ওনার বয়স অনুপাতের চরিত্রগুলি তৈরি হওয়ার জন্য ওনাদের যে পরিচালকগুলি বেকার হয়ে গেল ওনারা কাজ না করার সুবাদে একটার সাথে একটা গাঁথা তো স্যালুটা আপনাকে একদম রাজ্যাক ভাই হিরোর কাজ করবে না এখন জুনিয়র একটা ডাইরেক্টর তো রাজ্যাক ভাইকে নিয়ে কাজ করবে না সে সাহসী করবে না রাজ্যাক ভাইকে ডিরেকশন দেওয়ার তাহলে কি হলো সুতাগুলো কেটে গেল ছেড়ে গেল ভাকাটতে হয়ে গেল ঘুড়ি রাজ্যাক ভাই বলো না আমি কে কে ছেলে কে ডিরেকশন দেবে না আমি করবো না রাজ্যাক ভাই যদি বলতো বা শকত আকবর যদি বলতো বা তার পরবর্তী প্রয়োজন না আমি রাজ্যাক ভাইকে বারবার শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ওনার নামটা সহ আসতেছি তারপরে কাঞ্চন সাহেব আমি জীবিত আছেন তারপরে আমি বলতে পারি আলমগীর সাহেব এই ইভেন ফারুক ভাই কেন ওনারা অভিনয় করবেন না এখন কথা সেটাই আপনি উনি ফারুক ভাই তো আমাদের কাছে অভিনেতা হিসাবে হ্যাঁ উনি ঢাকার মিয়া ভাই তো আমাদের মানে মিয়া ভাইটাও তো ফিল্মের জন্য ফিল্মের জন্য তো সেই জায়গা থেকে এই তারা একেবারেই তো তারা যখন এইভাবে আপনার নিজেদের দায়িত্বের কাছ থেকে সরে গেল তখন ওই যে ভাকারটা হয়ে গেল এরপরে যারা আসতো তারা কেউ মুরুব্বি পেল না তারা দেখে যারা এই তো খোলা মাঠ আমি যা বলি সেটাই তো সত্য রিয়াজ মনে করে আমি যা বলি সেটাই সত্য ফেরদোস মনে করে আমি যা বলি সেটাই ঠিক নাইম বলে আমি যা বলি সেটাই ঠিক ছেলে পেলে যে আসে নাই তা তো নয় ওমর সালের মতো এইরকম একটা সুদর্শন ছেলে এত অল্প তো শেষ হয়ে যাবে কেন সে বলে যে আমি যা বলি সেটাই মানতে হবে সেটাই চূড়ান্ত আর সিনিয়র ডাইরেক্টরগুলো কী হলো আমি আদর্শন ওই বারান্দায় বসে থাকে সুভাষ দত্ত বারান্দায় বসে থাকে খুব প্রকট সত্য তো এইভাবে কাট 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 হয়ে গেল দিয়ে এই এখনকার পর্যায়ে এসে এদের নামও জানি না এদের কর্মের তো আর ইয়েই দিলাম না মানে প্রজন্মের সাথে আসলে খাপ খাইতে চাননি বা পারেননি পারেননি তা না হলে আমি এখানে উদাহরণ হিসাবে একটা জিনিস বলবো সেটা হলো শাহরুখ খান এখনো অমিতাভ বচ্চনের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে কিভাবে অন্য বাবা তো নিতে পারে অমিতাভ তো বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি আর অভিনয় করবো না ছেড়ে দিই অমিতাভ আজও অভিনয় করতে রাজি হয় আজ ওই স্ক্রিপ্ট রাইটার অমিতাভকে লালন করতে পারে ওই ধরনের চরিত্র লেখে তারপরে শাহরুখ খান গিয়ে যখন এই প্রজন্মের আপনার সুপার ডুপার স্টার সে অমিতাভের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে যখন ড্রামা করে তখন তো মনে হয় যে হ্যাঁ একটা কিছু হচ্ছে তাহলে সেরকম স্ক্রিপ্ট রাইটার লাগবে সেরকম ডাইরেক্টার লাগবে সেরকম ক্যামেরাম্যান লাগবে সেরকম কিছু লাগবে ওই যে আমাদের সিনিয়ররা বাঁকাটটা করে দিল না না এই ছেলের সাথে সেকেন্ড হিরোকে ওর বাপ আমি হতে যাবো কেন আমি কেন ডিয়াজের বাপ হবো কারণ আমাকে তো নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নাই সেটা কি খুব প্রকট ভাবে মান্নার আমল থেকে শুরু হলো না না মান্নার মধ্যে জিনিসটা ছিল ছিল মান্নার কথা আমি বলবো মান্নার মানুষের তো একটু রিল্যাক্স এর দরকার হয় মানে আমি নিজেও বলছি যে একটু বসে গল্প করতেছি চা খাইতেছি আচ্ছা বাচ্চু ভাই এই যে সিকোয়েন্সটা আমি ডেলিভারি দিলাম এটিকে আবার রিটেক দিব কেন এই জায়গাটায় আপনারা যেরকম করে সংলাপ ভাঙে নামান মনে হয় ওই রকম করে আমি প্যাঁচ দিয়ে ডাইরেক্টর বলতে বসে আবার আপনার সাথে আলাপ করতো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা গেল গাড়িতে করে বেরোলাম হয়তো রাত্রেবেলায় আরে আমার বাসা তো ওই দিকে চলেন না বাচ্চ ওই খালি শহর ঘুরতেছে একটু ঘুরতেছে আচ্ছা এরকম একটা গল্প আমার মাথায় এখন ঘুরতেছে বলো তো একটা স্ক্রিপ্ট রাইটার আছে সাথে আমি বলো তো গল্পটা বাচ্চ বেশ আমি সে তো স্ক্রিপ্ট লেখে ইয়ে লেখে নাটক লেখে কেমন লাগলো আপনার কাছে এই সিকোয়েন্সটা এই গল্পটা আমি যাই এই গল্পে শেষের দিকে এসে মান্না ভাবতেছে 
আচ্ছা ভাই আমার তো বয়স হয়েছে একটু এখন তো আমি আর শাবনুর কি নিয়ে অমুক ইন্ডিয়া নাট ওই মানে ছবি করতে পারি না আমার একটু ভার ভারিকের দিকে ক্যারেক্টারগুলি আসা উচিত না বড় ভাই একটু সেক্রিফাইজিং ক্যারেক্টার অমুক তমুক এই অর্থেই বললাম যে লোকটা আপাতমস্তক চলচ্চিত্র ছিল সময়কে বুঝতেন এবং মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত রাত্র বারোটা পর্যন্ত সে শুটিং করছে নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আসছে বুকে ব্যথা তো এইটা আমি 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 বলবো আমি দোষারোপ করার দৃষ্ট তো আমি দেখাই না কাউকেই আমি আমি মনে করি যে একটা দায়বদ্ধতা এই যে আজকে আমি আমাকে যে প্রশ্নটা করা হলো একটু আগে তুমি করলা সেটা হলো এইরকম যে আপনি একটা দিক ঠিক করলেন না আপনি এরকম দিক বেদিক যখন যা চরিত্র পাইলেন এরকম পাগলাটে কাজ কি করে করলেন তার ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি এতে তোমরা সন্তুষ্ট কিনা আমার প্রিয় শ্রোতারা সন্তুষ্ট আমি জানি না আমি জানি না আমার কাজ হলো কাজ করে যাওয়া এবং পরিচালকটা মনে করেছে যে না এই লোকটাকে দিয়ে তো চাকরও হয় আমি একটা সিকুয়েন্স না দুইটা বোধের সিকুয়েন্সের ছবিতে ছবিতে দুইটা সিকুয়েন্স আমার এই সময়ের সাথ এক বাচ্চ করেছেন এই যে মনের মতো মানুষ পাইলাম না এই ইয়ের ছবি জাকির হোসেন রাজুর ছবি ইয়ের বাড়ির চাকর একটা সিকুয়েন্স করছি সাকিব সিকুয়েন্সটা করার পরে পনেরো মিনিট আমাকে বুকে জড়া ধরে রাখছে ইমোশনালিটি বাচ্চু ভাই এই একটা সিকুয়েন্সের জন্যই আমি আপনাকে টেলিফোন করছি বাচ্চু ভাই আপনি ডাইরেক্টর দুইবার আমার বাসায় গেছে আমি বলছি দূর কেন ওই মানুষ নানানভাবে কথা বলবে একটা সিকুয়েন্সের জন্য আমার এইভাবে নিয়ে না কিন্তু ওই সাকিব বলছে না আপনি এইটা করেন সত্যি তাই মানে এটা নিয়ে অনেকে আলোচনা হচ্ছে যে তারকা থাকছে কিন্তু তারকার আশপাশের এত অ্যামেচার কিছু মুখ তৈরি হচ্ছে যেগুলোতে আসলে প্রাণ নাই তো এখন কথা বলে কত কত আর নিচে নামার কথা বলবো লজ্জার কথা গাড়ির ড্রাইভার ওর একটা ইয়ে এই আমার ওই ছেলেটাকে তার করা দিত এইভাবে হ্যাঁ আমি আমি আমার বন্ধু ফরিদির কথা বলবো সে বহুদিন সেট থেকে রাগ হয়ে বাইরে গেছে এই এটা কারে তার করেছে আমার পাশে না কে একটি করে একটি জানে প্রমাণ করার জন্য আমি সত্যি তাই একটা আমি এই প্রসঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকবো আরও কিছু প্রশ্ন আসে একটা বিষয় আমার একটু মাথায় আসছে সাকিব ভাই অভিনয়ের ধারা বদল হয়েছে আপনি দেখেছেন আপনি সাথেই ছিলেন আপনি এটা যেমন খুব লাউড অ্যাক্টিং প্রম্প্ট অ্যাক্টিং ভীষণ রকম মানে মানে লাউডলেস কি বল খুব নর্মাল সুরে বলা অ্যাক্টিং সেগুলো অনেকভাবে সিনেমা এসছে আপনাদের ক্যারেক্টারে শক্তিশালী শব্দটা ইউজ করা হয় কেন শক্তিশালী অভিনেতা এটার একটা ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে রয়েছে হুমায়ুন ফরিদি সাদিক বাচ্চু পরবর্তীতে এই অবস্থানে আসলে খেলো হয়ে গেল কেন কি অর্থে সেটা খল চরিত্র তো একটা বড় আমি বলবো নায়কের পরের চরিত্র নায়িকা না খল নায়ক মানে এটাই কিন্তু সত্য সত্য প্রচারে হয়তো নায়িকাটা পেয়ে যায় নারী বলে কিন্তু মূল চরিত্রের জায়গায় তো নায়কের পরের অবস্থান খল নায়ক না থাকলে তো গল্পই হবে গল্পই হবে না গল্প তো নেগেটিভ পজিটিভ নিয়ে হয় এটা এইটা কি মনে হয় আপনি আছেন এরপরে আমি যদি ডিপজলভার কথা বলি ডিপজলভার অগণিত অশ্লীলতার অভিযোগ রয়েছে অগণিত নানান রকম ইয়ে আছে কিন্তু এর পরবর্তী তার নেই কিন্তু সো এটা এটা এই বাকিরা যে রিং ঝুলে ঝুলে মজার মজার খেলা দিচ্ছে তিনটা চারটা পলটা খেয়ে আবার রিং ধরতেছে এদের প্রত্যেকের মাস্টার ফুটবল কোচ কে হয় একটা প্লেসে খেলতে জানে যে লোকটা সেই লোকটাই কোচ হয় 
সে রাইট আউটকে কীভাবে খেলাবে লেফট আউটকে কীভাবে খেলা খেলাবে মিডফিল্ডের একে কি প্লেয়ারটাকে কীভাবে খেলাবে তারপরে একদম মেইন ব্যাকে যে খেলতেছে সে কী করবে কি করে খেলবে চার 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 পদ্ধতিতে আগালে কোন জায়গা থেকে বলটা কোন সময় কোন জায়গায় প্লেস করলে কোন ফরওয়ার্ডকে কোন গ্যাপ দিয়ে বেরোতে আসবে ওই তারপরে পাঁচটা আসবে এই সব কিছু জানে যে লোকটা হেই স্পোর্ট তো খন অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেলা আমি বলবো যারা অতীত ইতিহাস থেকেও দেখা গেছে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আমি আমাদের তো শিল্পী মধ্যে গণ্য ধরি না তো বাইরের দেশেরও যদি আমরা বলি তো এই মানুষগুলো মাস্টার এই মানুষগুলো চিরকালই মূল নায়ক যারা যারা উদার তাদের কথা বলবো যে তারা ওই মানুষগুলির কাছে সবসময় শিখত শিখেছে চোখে পানি চলে আসে কত গল্প মহিলা সমিতির সিঁড়িতে সারাক্ষণই চরিত্রের গল্প তুই এইভাবে করিস তুই এটা করিস তুই এটা করিস তুই এটা করিস ও আমি বলতাম আমাকেও বলতো মানে একসাথে তো ছবি অনেক হ্যাঁ তো এগুলি বলা যাবে না মানে আমরা আমরা কোথায় যেন থাকতাম একটা অন্য জায়গায় একটা বিচরণ করতাম যে জায়গাটা ছিলাম আমি একটু বলি সপ্তপতি নামে একটা ছবি আছে কলকাতার উত্তম সুচিত্রা বিখ্যাত ছবি সেখানে মেডিকেল কলেজের ছাত্র হল উত্তম সুচিত্রা দুজনেই সেখানে নাটক হচ্ছে শেক্সপিয়ারের একটা নাটক ম্যাকবেথ বা কিছু এরকম সেই নাটকের মূল নায়কের ক্যারেক্টারটা করতেছে উত্তম কুমার সেখানে এক পৃষ্ঠা দেড় পৃষ্ঠার মতো ইংলিশে একটা রিসাইটেশনের মতো আছে কবিতা আবৃত্তির তো উত্তম ডায়লগ পোর্শন পর্যন্ত শুটিং করা ওই ওই পোর্শন আসার পরে সে ডামি পারফরমেন্স দিয়ে সিকোয়েন্স শেষ করে দিয়ে গেছে যাওয়ার সময় ডাইরেক্টরকে কানে কানে বলছে যে উৎপল দত্তকে দিয়ে এই পোর্শনটুকু ডাবিং করায় ইংরেজির ওই জায়গা ওই এক্সেন্টগুলো আমি উত্তম দশবার জন্মালেও পারবো না উৎপল দত্ত একটা ভিলেন মানে অজানা একটা গল্প বলে গেলাম তোমাদের বিকাশ রায় ছবি বিশ্বাস নির্মলেন্দু লাহিরি আরো একটা গল্প তোমাকে বলি যদি সময় থাকে বলতে পারি সেরকম ছোটি সি মোলাকাত একটা ছবি উত্তম কুমার ভাবলো যে আমি একটু বোম্বেতে জায়গা করতে পারি কি না করি শর্মিলা ঠাকুরকে রাজি করালো বোম্বে গিয়ে শুটিং করলো তো এই কলকাতার শিল্পী লাহিরি নির্মলেন্দু লাহিরি তাকে কাস্ট করা হয়েছে এর সংলাপ নংলাপ থাকতো না কিন্তু প্রত্যেকটা ছবিতে ওই লোকটার ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার থাকতো ডায়লগ নাই বাইজি বাড়িতে ওই কোচা দুদির কোচাটা এগুলো করে নিয়ে বাইজি বাড়িতে নাচতেছে বাইজি নাচবে সে ওখানে থাকবে বাহ বাহ এরম সে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করবে তো টিকিট টুকিট সবাইকে দিয়ে টিয়ে তো উত্তমবাবু চলে গেছে সেট দেখতে বোম্বে সেখানে গিয়ে সেট টেট পরিশ্রম করবে নাচের শুটিংয়ের দিন যে জায়গাটায় ইয়েকে বসাবে ওই লাহিরের বসাবে ওই নির্মন্দ লাহিরে ওই জিজ্ঞেস করতেছে যে লাহা নির্মন্দ লাহা বলে ও কই আমার কাঁচো বাঁচু করতেছে অ্যাসিডেন্ট ডাইরেক্টর প্রোডাকশন ম্যানেজার স্যার উনি তো আসে নাই আসে নাই মানে কি বলছো বলে না ওনার বাসায় গিয়ে খুঁজে টুজে আর পাওয়া যায় না কোনো খোঁজ খবর নেই ওনার তো টিকিট পৌঁছাই দিচ্ছে আগে কিচ্ছু বলে নাই অ্যাডভান্সের টাকা পয়সা নিচ্ছে সব কিছু নিচ্ছে তো এক কাজ করি না স্যার এখানে অনেক আর্টিস্ট বোম্বে আর্টিস্টের অভাব আছে স্যার লো ওই জায়গাটা তো আমি কল্পনাই করে রেখেছি ওর জন্য বলে কোনো সংলাপ তো নাই স্যার বলে সংলাপ না থাকুক ওর অ্যাক্টিভিটিসটা দিয়েই তো আমি ওই জায়গাটা সিচুয়েশনটা তৈরি করছি যে ওখানে নাচতে নাচতে শর্মিলা যখন যাবে তিনবার চারবার এই পুরো গানের মধ্যে চারটা পাঁচটা কাজ করবে সে অথব এই পোর্শনটা ছবিটা তুলে নাও যাই হোক শুটিং শেষ করে কলকাতা সে ওর খুঁজে বাই করছে ওই তুই চাষটাই কেন কেন আমার পেরে নড়তে ডর করে ওই সেটের ওই পোর্শনটা ওই ছবি থেকে স্টিল থেকে ফেলে তারপরে ওই লোকরে বসায় শর্মিলের দিয়ে ওই পোর্শনগুলি দিয়ে এডিট করে তারপর লাগাইছে আমার এখানে কে আমি নামগুলো যদি বলি ফতেলো হানি 
কাজী খালেক নামই শুনে নেই এই প্রজন্মের ছেলেবেলা কি ভয়াবহ ভিলেন সূর্য স্নান ছবিতে জমিদারের ক্যারেক্টার করছে আনোয়ার হোসেন এর ওয়াইফকে রেপ করে সে সে তার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় আনু ভাই কলিপ সরাবি ওই গানটা আছে বিখ্যাত রবীন্দ্র ও আমার চোখ নাই এরকম গান শুনেছে বোধ সূর্য স্নান এদেশে একটা ছবি হয় যে ছবির নাম হতে পারে সূর্য স্নান এদেশে ছবি হচ্ছে যে ছবির নাম ধারা পা নামগুলো দেখলে আসলে অবক্ষয়ের বিষয়টা বোঝা যায় যে এদেশে একটা ছবি হচ্ছে যে ছবির নাম হইল কখ গঘ উম্ম জীবন থেকে নেওয়া আবার তোরা মানুষ হ গোলাপি এখন ট্রেনে তারপরে নামগুলি আমার উল্লেখ করতে চাই না সেই ডাইরেক্টররা জীবিত আমারে বলবে যে এগুলো কি নামগুলি কইলেন আপনি একদম আমরা এর ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর এই সময়ের আরও কিছু প্রেক্ষাপট এবং কিছু যে ধারাবাহিক আলোচনায় ছিলাম সেটার বাকি অংশ নেব শুনছেন দেখছেন রাতার ড্রাবর অটি বাই কমফি ম্যাট্রেস কমফি ম্যাট্রেস হেলদি অ্যান্ড কমফোর্টেবল আমরা রয়েছি চলচ্চিত্রের প্রাণপুরুষ সাদেক বাচ্চুর সাথে আরও কিছুক্ষণ থাকবো সঙ্গে থাকুন